নবীজির শান ও মান ইজ্জত সম্মান কে দেখাবেন কে দেখাবেন আল্লাহ দেখাবেন এখন আল্লাহ যদি সম্মান দেয় আপনি কি কমাইতে পারবেন একদল লোক আছে যে মিলাদ নবীর দরকার নাই নবীজি সুপারিশও করতে পারবে না বলেন নাওয়াজবিল্লাহ এখনো কিতাব আছে আয়না দেখানো যাবে কত সুন্দরভাবে হাদিসগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে নবীজিকে সাহাবরা প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ আপনি সোমবার রোজা রাখেন কেন বুখারী শরীফে হাদিসের শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় এই কথার উত্তরে নবীজি বলতেছেন আমি সোমবারে এইজন্য রোজা রাখি ওই দিন সোমবারে আমি আগমন করেছি বলেন সুবহান তাহলে নবীজির আগমনের আমল কে করতেছেন নবীজি নিজেই করতেছেন তাহলে নবীজি আমাদেরকে দেখাও দিতেছেন নিজের আমল নিজেও করতেছেন যে আমি এসেছি এই জন্য ওই সোমবার আমি রোজা রাখি অতএব তোমরাও কি করো খুশি করো আমল করো সম্মান করো ইজ্জত করো তাজিম করো তাহলে আল্লাহকে খুশি করা হবে অতি মাত্রায় যিনি দয়ালু তোমাদের মাঝে এমন একজন নবীকে আমি আল্লাহ প্রেরণ করেছি যা তোমার যিনি তোমাদের কষ্ট বেদনা সহ্য করতে পারে না বাবা মা কেমতের ময়দানে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কাউকেই পাওয়া যাবে না এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর আসলদের কাছে যাওয়া হবে যাওয়া যাওয়া যাবে আল্লাহর মান্দারা নবীর উম্মতেরা কিন্তু কেউই কোনো সহযোগিতা করতে পারবে না কিন্তু আমার আপনার নবীকে আল্লাহ ক্ষমতা দিবেন বিদায় নবীজি বলবেন রব্বি হাবলি উন্নতি উন্নতি বলেন এই জন্য বলা হয়েছে রাউফুর রাহিম যিনি অতি মাত্রায় দয়াল তোমাদের নিকটে এমন একজন নবীকে আমি প্রেরণ করেছি যিনি উম্মতের জন্য অতি মাত্রায় কি দয়ালু যিনি উম্মতের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং মমিনদের জন্য আর অতিরিক্ত মাত্রা অতিরিক্ত আমার নবী রহমত আলমিন তাদের জন্য দয়ালু বলে মমিনদের জন্য আরো বেশি হয়ে যাবে কারণ কি কারণ মমিনেরা সম্মান দেখাইছে মমিনেরা ইজ্জত করছে তাজিম করছে আমার নবীর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন যেই ভালোবাসার কথা আল্লাহ পাক বলেছেন কলিন কুন্তম তো হেডবন আল্লাহ ফতাহ বুঝাইতেছেন যে নবীর আগমনের এই মাসকে খুশি করো এখন অনেকে বলে যে নবীজি তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে তাইলে তার জন্য কান্দো না কেন শোক প্রকাশ করো না কেন নবীজি যদি চিরদিন জীবনের জন্য একবারে শেষ হয়ে যায় ভ্যানিশ করে দেয় আল্লাহ তাহলে আল্লাহ পাক যে বলতেছেন ওয়াসিয়াত রহমাতি কুল্লা সাই সমস্ত বিশ্বের মধ্যে আমার রহমত কি বেষ্টিত করে আছে তাইলে ওই রহমতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রহমত আবার আল্লাহ পাক বলতেছেন ওমার সালনাকে ইল্লা রহমত আল্লিন আমার রহমতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রহমত হলো নবী তাহলে নবী যদি শেষ হয়ে যায় আল্লাহ রহমত থাকে কি না নবী শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ রহমত আর কই থাকে কারণ শ্রেষ্ঠ রহমত যদি আল্লাহ ভ্যানিশ করে দেয় শেষ করে দেয় তাহলে তো আল্লাহ রহমত আর থাকে না কোরআন সর্বপ্রথম কার উপর নাজিল হয়েছে কোনো পাহাড়ের উপরে কোনো গাছের উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে সর্বপ্রথম আমার আপনার নবী রহমত আল্লিল আলামিনের উপরে যেই জাবালে নূরকে আমরা বলি যেই জাবালে ওই নূরের মধ্যে সর্বপ্রথম ওই জাবালে নূরের পাহাড়ের উপরে আল্লাহ পাক নবীর রহমত আলমের উপরে এই কোরআন নাজিল করেছেন এই জন্য আমরা বলে থাকি যে জাবালে নূর নূর নূরের পাহাড় তাহলে আমরা যদি জাবাল মানে পাহাড় নূর মানে আলো তাহলে আলোকিত পাহাড় তাহলে যদি আলোকিত পাহাড় হয়ে থাকে তাহলে ওই আলোকিত পাহাড়ের উপরে কে ছিলেন আমার আপনার নবী রহমত আলমিন তাইলে আলোকিত নবী উজ্জ্বল নবী নূরুন আলা নূর বলে সব এবং কোরআন নূর 
তাইলে ওই নূর সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে আমার আপনার নবীর উপরে তাই ওই নবীর আগমনে এই পবিত্র মাসকে আমরা সম্মান দেখাবো আমরা ইজ্জত করব এবং বেশি বেশি করে দূর সালাম পাঠ করব কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করব মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করব সৎ আচরণ করব মিথ্যা কথা ছেড়ে দেব শুধু ভালোবাসতে হবে না নবীর আদর্শগুলো কি করতে হবে অন্তরের মধ্যে ধারণ করতে হবে তবে একদল আছে কয় ভালোবাসা দরকার লাগে না অনুসরণ করলে হয় আচ্ছা অনুসরণ যে করব যদি একজন মহব্বত একজন ব্যক্তির সাথে মহব্বত না থাকে যেমন আমরা তরিকত গ্রহণ করেছি এখন তরিকত গ্রহণ করলে আমরা পিরো মুর্শিদ কেবলার প্রতি মহব্বত করি কি না করি তাইলে করলে উনার যে নিয়ম অনুযায়ী আমল গুলো আছে যেভাবে চলেন জুব্বা পরেন পাগড়ি পরেন টুপি পরেন ওই জিনিসগুলো আমরা কি অনুসরণ করি কি না অনুসরণ করি তাহলে সর্বপ্রথম বোঝা যায় আগে তাকে ভালোবাসে বিদায় তাকে অনুসরণ করা হয় তাহলে ভালোবাসা ছাড়া অনুসরণ করা যায় না এখন স্বামী তার স্ত্রীর কথা শুনে যদি স্বামী তার স্ত্রীর কথা শুনে অবশ্যই স্ত্রীকে আগে ভালোবাসে নাকি নাকি ভালো না বাইসা তার কথা শুনে প্রশ্নই উঠে না একজন মহিলার কথা কি আপনি খামা খা শুনবেন অবশ্যই তার প্রতি আপনি আগে অ্যাট্রাকশন আছে একটা মহব্বত আছে একটা ভালোবাসা আছে একটা আকর্ষণ আছে নতুবা আপনি কিন্তু তার কথা শুনবেনই না পাত্তাই দিবেন না তাইলে বোঝা যায় আগে সর্বপ্রথম কি লাগবে মহব্বত যে মহব্বতের কথা আল্লাহ পাক আল্লাহ নবী রহমতুল্লাহ আলমিন বলেছেন তুমি ওই পর্যন্ত মমেন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমার জান মাল আওলাদ বিবি বাল বাচ্চা সমস্ত ধন সম্পদ এক কথা সমস্ত কিছু থেকে নবী রহমত আলমিনকে বেশি ভালোবাসতে না পারবে ওই পর্যন্ত তুমি মমিন হতে পারবে না বলেন সমাজ তাইলে ভালোবাসার কথা তো হাদিসেই বইলা দিল তাইলে ভালোবাসা কে দরকার আছে কি না ভালোবাসা ছাড়া তাকে অনুসরণ করা যায় না এই জন্য আমরা আগে বলি মহব্বত অর্থাৎ ইমান নবীর উপরে তারপরে অনুসরণ আমরা সেই নবীকে মহব্বত করতে চাই অনুসরণ অনুকরণও করতে চাই নবীর এই টুপি পরা সুন্নত জুব্বা পরা সুন্নত পাগড়ি ব্যবহার করা সুন্নত এমনি ভাবে কত সুন্নত আছে সমস্ত এই জিনিসগুলো আমরা ইনশাল্লাহ অনুসরণ করব অনুকরণ করব এবং সত্য কথা বলবো মিথ্যা থেকে দূরে থাকবো হিংসা করব না অনর্থ গিবোধ করব না পরস্পর মারামারি করে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করব না কারো বিপক্ষে অনর্থক উৎসারটনা করব না এই ধরনের জিনিসগুলো থেকে আজকে এই রবিউল আউ্বাল মাসে আমরা ওয়াদা করব আল্লাহ যেন এই ধরনের গুণার কাছ থেকে আমাদেরকে বিরত রাখে সকলে বলে আমি এবং এই রবিউল আউ্বাল মাসে আমরা এই এই কথা আল্লাহ দরবার জানাবো আল্লাহ যাদের বাবা মা আছে তাদের যেন খেদমত করতে পারি বলে আমি এবং এটাও বলবো যাদের বাবা মা নাই আমরা যেন তাদের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করতে পারি এক সাহাবা এসে বলতেছে ইয়ারসুল্লাহ আমরা তো বাবা মাকে হারাই ফেলাইছি নবী গো আমরা এখন তাদের খেদমত করব কিভাবে আপনি তো বলছেন খেদমত করো তারা তো নাই ইয়ারসুল্লাহ কেমনে তাদের খেদমত করব নবীজি বলতেছেন তোমার খেদমতের একটা সুযোগ আছে বলেন ইয়ারসুল্লাহ সেই সুযোগটা কোনটা নবীজি বলতেছেন যখন তারা বিদায় হয়ে যাবে তাদের জন্য হাত তুলে তেলাওয়াত করে তসবি তাহালিল করে তাদের জন্য দোয়া করো এইটাই তাদের কবরে সব চলে যাবে বলে সোহা এবং এইটাই তোমার জন্য ওই খেদমতের ওই যে খেদমত করলে যে সোয়াব পাইতা তুমি ওই সোয়াবের ভাগিদার এই এই দোয়ারু ছিল তুমি এই নিয়ামত আল্লাহ দরবে পাইবা বলেন সোহান তাইলে বোঝা যায় বাবা মার জন্য দোয়া করতে বলেছেন আমার নবীজি তাদের খেদমতের কথাও বলেছেন নবীজি অতএব এই রবিউল আউ্বাল মাসে আমরা তাদের জন্য দোয়া করব আর তাদের আর জন্য দোয়া করব যারা এখনো হেদায়েত হতে পারে নাই সত্যের দিকে আসতে পারে নাই মিথ্যার দিকে এখনো রয়ে গেছে যেহেতু নবী রহমত আলী আলমিন হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যায় একটা সোজা দাগ দিলেন ডান দিকে ডাক দিলেন বাম দিকে ডাক দিলেন এমনি ভাবে কয়েকটা ডাক ডাক তিনি টানলেন টানার পরে বলতেছেন সাহাবারা তোমরা কি বুঝতেছ কোনটা সিরাত আল মুস্তাকি সাহাবারা বললেন ইয়ারসুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ রাসুলই ভালো জানে 
নবীজি বললেন ডাইনে তোমরা যাও এমনি ভাবে যাও না বামে যাও না একা একা বাকা পথে তোমরা যাও না এই যে সোজা পথ দেখতেছো এইটাই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম যারা এই পথে চলবে তারা আমি নবীকে পেয়ে যাবে বলে সুবহান যারা এই পথে চলবে তারা আমি নবীর খাতিরে আল্লাহকে পেয়ে যাবে বলে সুবহান তাই তোমরা এলোমেলো ভাবে চলো না যদি এলোমেলো ভাবে চলো যেরকম ভাবে মুরগির বাচ্চাগুলো যদি এলোমেলো ভাবে ছুটাছুটি করে কাকাইসার সবল দিয়ে ঠোকর দিয়ে কি করে নিয়ে যায় তাহলে বোঝা যায় ওই বাচ্চাগুলো যখন একত্রিত থাকে মায়ের কাছে যখন সুন্দরভাবে একত্রিত ভাবে তারা চলে কাকাইসা উড়াল দিয়া ঠোকর দিতে চাইলেও ওই মা যেয়া কিংবা অন্য বাচ্চাগুলো একত্রিত থাকার কারণে দেখা যায় কাক সাহস পায় না ঠোকর দিয়ে একটা বাচ্চাকে নিতে ভয় পায় যার জন্য কার বাচ্চাগুলোকে ক্ষতি করতে পারে না ঠিক তো দ্রুপভাবে আমরাও যদি এমনি ভাবে সুন্দরভাবে চলতে পারি আল্লাহর হুকুম আহকাম মতো সকলে দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একত্রিত ভাবে যদি চলতে পারি আমাদের কেউ কেউ ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ যেন সেমনি সেইভাবে চলা তৌফিক দান করে সকলে বলে আমি আল্লাহ যেন আমাদেরকে রবি লাউল মাসে ইজ্জত সম্মান বরকত এমনি ভাবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ করে গুনা মাফের আশায় নবী দিদারের আশায় আমরা যেন আল্লাহ দরবারে মকবুলিয়ত কবুলিয়ত বান্দা হয়ে এই দুনিয়া থেকে ইমান নিয়ে বিদায় হতে পারে সকলে বলে আমি বেবল আমার মতের নিদান হে থাকি বেলবে আমার শিওরে দেখে আপনাকে আপন নজরে দেখে বপনাকে আপন কবরে যখ দেবে এ থাকি বেলবে গে দেখে বন নজরে দেখে বন নজরে সকলে মৃত্যুর আল্লাহ বলেছেন যে এই এই মৃত্যুর যন্ত্রণা সকলকে সহ্য করতে হবে তবে কেহ কম আর কেহ বেশি এমনি ভাবে তাদের পায়ের থেকে চামড়া গুলো টাইনা টাইনে উঠালে যেরকম কষ্ট হয় এর থেকে সত্তর গুণ কষ্ট হবে গুণাগারের যান কবজ করা বলেন আল্লাহ আর নেকার ব্যক্তি যারা হবে তাদের কেমন হবে যেমনি ভাবে মায়ের কোলে শিশু দুধ খাইতে খাইতে ঘুমায় যায় এমনি ভাবে কোন দিক দিয়ে তার যান চলে যাবে কোনো মতেই সে টের পাবে না এমনি ভাবে তার মরণ হয়ে যাবে ওই নেকার ব্যক্তিদের মতো মৌজ যেন আমাদের সকলের নসিব হয় সকলে বলে আমি আর ওই মৌতের সময় যেন আমার আপনার মায়ার নবী রহমত আলী আলমিনকে যেন সামনে পেয়ে যায় কেন এই কথাটা বললাম এই জন্য সুরা ইউসুফের মধ্যে তাকায় দেখেন সুরা ইউসুফের মধ্যে দেখা যায় যে ইউসুফ নবীকে যখন সংক্ষেপে বলছি ইউসুফ নবীকে যখন এমনি ভাবে জোলাখায়াকে জিজ্ঞেস করা হলো মহিলা জিজ্ঞেস করতেছে তুই ইউসুফের লেগে এত পাগল কেন কেন তুমি এত পাগল কারণ কি বলতেছে দেখবা কেন পাগল কারণ দুনিয়ার একবাক সৌন্দর্য ইউসুফ নবীকে দান করেছে আল্লাহ বলেন ওই ইউসুফ নবীর এত সুন্দর ছিলেন ইউসুফ নবীও 
আয়না দেখে একবার শুধু বলছেন আহা আমি এত সুন্দর শুধু এতটুকু বলছেন এই জন্য আমরা কিন্তু একটু আগে বললাম যে মনের মধ্যে কোন অহংকার আনা যাবে না নবীদের কো আল্লাহ ছাড়েন নাই ছাড়েন নাই বলতে আল্লাহ মাফ করুক ওই ভাবে না তার আমাদেরকে বোঝানোর জন্য এই উপমা গুলো দেখাইছেন যে তোমরাও সাবধান থাকবা আমি আল্লাহর হুকুম যে অহংকার করলে বাঁচার কোনো উপায় নাই অহংকারই হলো পতনের মূল অহংকারকারীর আমল গুলো এমনি ভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যেমনি ভাবে শুকনো পাতার মধ্যে আগুন ধরাই দিলে সাথে সাথে কুইরা ছাই হয়ে যায় এমনি ভাবে অহংকারের অহংকারী আমল আল্লাহ এমনি ভাবে ধ্বংস করে দেয় বলেন নাহজুবিল্লাহ ইউসুফ নবীকে এমনি ভাবে হ্যাঁ শুধু এতটুকু বলছে আমি এত সুন্দর সেই ইউসুফ নবীকে আল্লাহ দেখায় দিলেন যে তুমি এতটুকু বলার কারণে ওই ইউসুফ নবীকে একটা কানা পয়সায় অসল পয়সায় মিশরের জমিন আগেকার দিনে দাস দাসীদেরকে বেচা কেনা হইতো বেচা কেনা করতো বাজারের মধ্যে মানুষদেরকে খরিদ করে নিত যারা ধনী ছিল এমনি ভাবে তারা কিনে কিনে নিয়ে তাদের খেদমতের জন্য কাজ করাইতো তো এই সুখ নবীকে এমনি ভাবে অসল পয়সায় বিক্রি করা দিল বিক্রি করা হলো সেই মিশ্র মিশ্রের জমিতে জমিনে তার মানে বুঝাই দিলেন আল্লাহ অহংকার করা ঠিক নয় যাই হোক আমি সেদিকে যাব না শুধু এতটুকু বলছি যে ইউসুফ নবীকে সামনে আনবো আর তাকে বোরখা পরা নেকাপ দিয়ে আনবো আমি আনার পরে শুধু এতটুকু বলবো যে তোমরা ফল কাটো ওই ইউসুফ নবীকে আয়না যখন নেকাপ খুলবো খোলার সাথে সাথে তোমাদেরকে হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা ফল কাইতে এখন এই হুকুম বলার সাথে সাথে তোমরা এই কাজটা করবা আর তারপরে বুঝবা কেন আমি ইউসুফের জন্য পারো তো ইউসুফ নবীকে এমনি ভাবে নেকাপ পরায় যখন সামনে আনলো আনার পরে ওই ইউসুফ নবী আহ নেকাপটা যখন খুলা এমনি ভাবে উঠাইলো উঠানোর পরে জুলেখে বলতেছে ফলটা তাড়াতাড়ি কাটো বলার সাথে সাথে মহিলার ইউসুফের দিকে তাকে ইউসুফ নবীর দিকে তাকিয়ে আছে ফল যে কাটছে এদিক দা যে ফল কাটতে গিয়ে আঙ্গুল কেটে ফেলেছে রক্ত ঝরে ঝরে পড়তেছে কারো কোনো হুঁশ নাই বলেন সব তাহলে ওই মেশালটা এই জন্য টানলাম ইউসুফ নবীকে যদি এমনি ভাবে দেখা সৌন্দর্য দেখার কারণে যদি ফল কাটতে গিয়ে আঙ্গুল কাইটা ফলায় তাহলে আমার আপনার নবীকে যদি সামনে আনা হয় আল্লাহ যদি দয়া করে আমার আপনার সামনে মৌতের যন্ত্রণার সময় যদি আইনা হাজির করে তাহলে ওই কষ্ট কি আর থাকবে ওই কষ্ট আর থাকার প্রশ্ন উঠে না যেহেতু আল্লাহ ওই সৌন্দর্য ইউসুফ নবীর থেকে বেশি সৌন্দর্য আমার আপনার নবী রহমত আলিরা আলমিনকে আল্লাহ দান করেছেন বলেন সবাহান এই জন্য বলা হয়েছে কদ যাকুম মিন আল্লাহ নূর বা কিতাব নবীন হ্যাঁ এই কিতাব দ্বারা কিতাব ও নূর ইসলাম ও নূর আর আমার নবী ও নূর বলে সবাহ এখন বলে এটা কিতাব বুঝাইছে ইসলামকে বুঝাইছে হ্যাঁ ঠিক আছে মানলাম কিতাবকে বুঝাইছে ইসলামকে বুঝাইছে সব কিছু দুনিয়া সব কিছুই বুঝাইছে নূর দিয়া তো ওই জিনিসগুলো কিতাব আর ইসলাম যদি নূর হইতে পারে তাহলে কিতাব নূর আইছে কার উপরে কার উপরে তাহলে নবীর উপরে যদি আসে ওইগুলা যদি নূর হয় নবীকে নূর মানতে নারাজ কেন কষ্ট লাগে কেন নবীজির তো কয়েকটা সুরতে ছিল সুরতে বাসারি সুরতে মালিকি সুরতে হাকিকি এরকম সুরত নবীজির ছিল তো যেমনি ভাবে আমার আপনার নবী রহমত আল্লাহ আলমিনকে আল্লাহ এত সুন্দর ভাবে তৈরি করেছেন ওই নবী রহমত আল্লাহ আলমিনকে যদি একবার আমরা মৌতের সময় পেয়ে যাই তাহলে আমাদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না এই জন্য আমরা রবি লবল মাসে বেশি বেশি আল্লাহ আল্লাহ যে কবরে আমার কেউ খবর নিবে না যে মৌতের সময় আমার কেউ কোনো কাছে থাকবে থাকলেও তারা বুঝবেন আমার যন্ত্রণা অতএব ওই মুহূর্তে আমার আপনার মায়ার নবীকে যেন ওই বিপদ মুহূর্ত গুলো সময় যেন আল্লাহ হাজির করে দেয় সকলে বলি আমি আল্লাহর দয়া যেন নবী রুসিলা আমরা পাইতে থাকি আল্লাহ রহমত যেন আমরা ওই নবী রুসিলা পাইতে পারি সকলে বলি আমি এমনি ভাবে যেন আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত কাজগুলো সুন্দরভাবে করে এই দুনিয়া থেকে ইনসাফের সাথে সমস্ত কাজগুলো করে আল্লাহর হুকুম আহকাম মতো চলে তারপরে যেন ইমানের সাথে আল্লাহ কবুল করে সকলে বলে আমি রবিউ লাউল মাসে যেন বেশি বেশি করে আল্লাহ দরবারে বরকত হাসিল করতে পারি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করে বলে আমি